hoe kijkt u op dit moment naar de stad Woerden en uw rol daarbinnen? Nou, ik heb een heel uh, enerverend gevoel. Uh, in Woerden is er heel veel te doen, op heel veel gebied. En na zo'n dag van gisteren, maar ook de gesprekken van morgen, denk ik, er is veel werk, leuke uitdagingen. Er zijn uiteraard problemen, maar ook hele mooie opgaven. En daar ga ik gewoon met mijn overgave op werpen. De term burgervaarder zou u al veel gehoord hebben. Daar stond de voorgaande burgemeester Hans Schmidt onbekend. Uh, nu is Woerden, zover ik het persoonlijk mag zeggen, een stad die die betrokkenheid nodig heeft. En u zit hier relatief een korte periode, tijdelijk, waarnemend. Hoe kijkt u naar die betrokken rol die een burgemeester ook moet gaan voeren, zeker in zo'n korte tijd? Die zal ik ook dan voeren. Uh, vanaf het eerste moment voel ik me al thuis, vanaf het eerste moment geef ik me. Burgervader zijn het gezicht van de gemeente is belangrijk en of het nu voor zes of zeven of acht maanden is of voor zes of zeven, acht jaar, dat moet je gewoon doen vanaf dag één. Maar daarnaast hoop ik toch ook een aantal andere dingen in te brengen waarin ik burgemeester ben van deze stad. Zowel in de stad zelf als ook buiten de stad. Dat is ook de veelvuldige en de, nee, de veelzijdige rol die je hebt als, als burgemeester. Op vele vlakken ben je bezig, maar uh, ook het burgemeesterschap, maar zeker ook het burgervaderschap voor de inwoners van Woerden. U zegt dingen inbrengen. Heeft u daar ideeën over? Zijn er al koersen bepaald? Nou, er werd mij gevraagd over de veiligheidsregio. <coughs> Wel nu, ik heb in de vorige, in de vorige gemeente Soetermeer heb ik veel, heel veel met de regionale brandweer gewerkt. De regionalisering, dat proces... Daar zijn nog wat open einde, heb ik begrepen. Daar heb ik ervaring in. Ook regionale samenwerking, dat hebben we in Haaglanden veel gedaan. Ook met de Rotterdamse regio. Dus regionale samenwerking daar waar op dat gebied veranderingen staan. Ook met het volgende kabinet heb ik wat, uh, wat in te brengen. En voor de rest moet je ook uh, zien wat komt iedere dag voor, je, voor de voeten. Wat moet je doen? Dat is het leuke van, uh, van bestuur. Iedere dag zijn er weer uh, verrassingen. En meestal zijn dat aangename verrassingen. Nu gaf u in het persoverleg aan dat u al door de stad en de omgeving heeft gefietst. Ja. Hoe heeft u Woerden ervaren? Nou ja, dan is Woerden echt een, een, een mooie stad. Ook de dorpen, dorp Harmele vind ik ook heel mooi, heel charmant. Kamerik zijn we geweest in Kamerik, we zijn in Zegveld geweest. Uh, we hebben heerlijk uh, thee en nog andere uh, dingen aan de... En een soort blauwe locatie bij een theekruising bij de Woerdense Meijen. De Blauwe Meijen. Uh, de Blauwe Meijen heet dat gewoon. Ja, de Blauwe Meijen, daar hebben we ook heerlijk gezeten. Nou, dat geeft een goed gevoel. We zijn neergestreken op het kerkplein. En dat is leuk als ze niet weten dat je burgemeester bent. Maar dat je toch zo leuk wordt bejegend. Ja, dan breekt er wat in je. Ja. Um, nu spelen er wat punten uh, op de samenwerking eventueel toekomstig met oude water. Het college heeft uitgesproken, van, nou, wellicht moet een, een plaatsvervangend burgemeester of een tijdelijk burgemeester kijken naar die, uh, die kansen of de mogelijkheden die er liggen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, je moet uh, wat aanbieden aan oude water. Uh, mogelijk kunnen wij wat voor oude water betekenen. Maar het is uiteindelijk oude water die beslist maken wij van dit aanbod gebruik. En de vormgeving van dat aanbod, ja, daar zal ik me de komende maanden natuurlijk in verdiepen. Maar er is nog geen visie over bepaald, omdat het college nee. daar best duidelijk in is geweest. Nee, wel, ik wil weten wat ons college ervan vindt. Ik wil weten wat oude water ervan vindt. Pas als ik dat totale beeld heb, kan ik er zelf wat van vinden. Kijken naar het huidige college. Er zijn al verschuivingen geweest. Uh, wethouder Tietjer Knossen is weg. Cor van Tel is daar als uh, redelijk nog beginnend wethouder nu uh, voor in de plaats gekomen. Uh, het ziet eruit als de verkiezingen en de peilingen van de PvdA zo doorlopen dat uh, wethouder Eipma ook weggaat. Hoe ziet u dat? Brengt dat een bepaalde instabiliteit met zich mee in een college? Nee hoor, de gaten worden weer opgevuld en dan is het ook mijn taak, zeker mijn taak, maar ook van de rest van het college, om te zorgen dat ook daarin een nieuwe wethouder zich prettig voelt en zijn of haar werk kan doen. Maar laten we niet vooruit lopen op de zaken. Nu ben ik toch blij met, 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 met Loes, maar ook met andere wethouders. Uh, waar bent u over... Uh... Ik pak een beetje zes maanden blij mee. Heeft u iets waar u naar uitkijkt in deze tijd? Of zegt van nou, dat is, als dat lukt, dan ben ik een blij burgemeester. Nou, als er dan een kroonbenoemde burgemeester aankomt en die zegt tegen mij van nou, fijn zoals je zes, zeven maanden woorden hebt gedaan en uh, voor mij niet het bedje hebt gespreid, maar in ieder geval gezorgd dat ik een vliegende start kan maken in woorden volgend voorjaar, dan ben ik blij. Dus we gaan voor de vliegende start? Ik, ik vind, uh, het bestuur is altijd in beweging, dus ook bestuurders, dus ook een nieuwe burgemeester moet een mooie start kunnen maken. En daar hoop ik uh, wat toe bij te dragen. Dank u wel en welkom. Graag gedaan. Dank u zeer.